വേറെ ചെറുത് അവിടെ ഒരു വെള്ളം ഇരിക്കൂടാ തരാം ഇതെന്താ നിലയിൽ ഇട്ട് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൂടെ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇടാത്ത ഉടുപ്പുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ അപ്പൊ ഒരു ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ ഇടാത്ത ഡ്രസ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്ടോ ഞാൻ കുടുംബോളക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം വന്ന ദിവസം ആ കുടുംബോളക്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ട എന്റെ ഗൗണാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടതേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ മമ്മി തയ്ച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി ഇട്ട എന്റെ ഡ്രസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങള് സ്റ്റാർ മാജിക് ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടില്ല ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് കൊള്ളാൻ പറ്റും ഒരു വടുപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചു ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇടട്ടെ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം മടക്കി വെക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചക്ക ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചക്ക അടത്താൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ വിളഞ്ഞ ചക്ക കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ മഴ പെയ്ത് കുളവായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് വറക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാവിൽ ഈ ചക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കട്ട ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ അവൻ ഇതിൽ ഏതാ അടുത്തുന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെരുപ്പ് അവന്റെ ഏതിലാണോ ശാന്താകുമാരിച്ചോ മൂന്ന് പേര് വേണം ഒരു ചക്ക പിടിക്കാൻ ഇവിടെ വെക്ക് ഇവിടെ വെക്ക് ചക്കറക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാവിന്റെ ചക്ക ഞങ്ങൾ അടത്തി ആ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് കറുത്ത പൂച്ചയായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് കേറാം ഇങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി വെട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് തറ വീടല്ലേ തറ കുഞ്ഞിമാർ നീക്കിയെങ്കിൽ കുഞ്ഞിമേ ആ കൂഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് തോരം വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാചീന കാലത്തേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചക്ക നുള്ളി പറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചില ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഉമ്മറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉമ്മറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം ഫ്രണ്ട് വശം വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം പരിയാമ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ ബാക്ക് വശം പിന്നെ വേറെ എന്തോ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറെ ആ മറ്റേ കാടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ വന്ന് കാടൻ എന്ന് വെച്ചാല് കുറുക്കന്റെ ഇതാണ് പട്ടിയുടെ ഒരു ഇത് കുറുക്കനാണ് കുറുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുറുക്കനാണ് കാട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പൂച്ച കാട് കയറുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ ഈ പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്ത അവനെ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തവനൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരും പിടിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് പേടിക്കുമല്ലോ ലൈക്ക് അതാണ് ഇരുമ്പ് 
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചക്ക നുള്ളി പറക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് അത് ചക്കയുടെ ഈ ചമനി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ മാറ്റണം മാറ്റി ഈ കുരുവും പാടയും പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചക്ക വേവിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ചക്ക വേവിക്കുകയും മീൻ കറിയും ചക്ക വേവിക്കുന്ന പറയുന്നത് ചിലടത്ത് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ചക്ക പുഴുക്കെന്നാ പറയുന്നത് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ല ചില തിരുവനന്തപുരം മാത്രം ചക്ക ഇല്ലോ നമ്മള് ചക്ക വേവിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മള് ചക്ക കൊട്ടാരക്കര ഇവിടെ എല്ലാം ചക്ക വേവിക്കുന്ന കൊല്ലമൊക്കെ പക്ഷെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നാളെ ചോദിക്കും അയ്യോ ആ ചക്ക വേവിക്കുന്ന എന്തോ ആ ശരി പറയണത് എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് പറക്കേട് എന്റെ മുടി എന്താ ഇങ്ങനെ ചെമ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് നല്ല എണ്ണ കാച്ചി നല്ല രീതി തേച്ച് നല്ല കറുത്ത മുടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് പണ്ട് എനിക്ക് നല്ല നല്ല കറുത്ത നല്ല ഒരു പിടി മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നാമത് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെയിലി ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും ക്രംബ് ചെയ്യും അപ്പൊ കേളിയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുടിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ കേടാണ് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ മുടി പോയി എനിക്ക് പണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല കറ്റുള്ള മുടി ഏത് കരിച്ചേരാ നല്ല മുടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ അടിച്ചിട്ടാ നിലത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഭേദമില്ല കാര്യം പറയാ ഈ ആ ചക്കരത്ത് എടുക്കണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ മുടി ഇത്തിരി ഭേദമായി ഇച്ചിരി കുറച്ച് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഈ കട്ട് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണും ഷോർട്ട് ആക്കിയുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഹെയർ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ വളർത്തുകയാണ് കാരണം മുടി എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണല്ലോ സ്പെഷ്യലി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ നേരത്തെ ഒക്കെ അറിയാം അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചാൽ ചൂടാക്കി തേച്ച് തരും എണ്ണ ചൂടാക്കി തലയിൽ തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടും ഹെയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ട് കൂട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നതിനും ഈ ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും പണ്ടുള്ളവർ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ നല്ല കാച്ചി എണ്ണ ചൂടാക്കി തലയിൽ തേക്കണമെന്ന് അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും മുടിയുടെ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഹെയർ ഹെയറിൻ്റെ എന്താണ് ഹെൽത്തും ഗ്രോത്തും സ്ട്രെങ്തും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിത്തരും പക്ഷെ ട്രിവാൻഡത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചൂടാക്കാനെ കൊണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാവില്ല അമ്മൂമ്മ എനിക്കിപ്പം നന്നായിട്ടും ഹെയർ ഒന്നും മസാജ് ചെയ്ത് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കാരണം കുറെ വർഷമായി നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചക്കയൊക്കെ നുള്ളി പറക്കി എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ വേണ്ട എണ്ണ എടുക്കാം എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സും കുറെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഈ സാ എന്താണ് പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മനസ്സിലാവര് ഹെയറിന്റെ ഓയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെയർ ഓയിലും കൂടിയാണ് അത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ചക്ക തിന്നാല്ല പറഞ്ഞ അരിയാന അമ്മ പണ്ടേ എനിക്ക് കാച്ചി തരാം എണ്ണക്ക് അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ കൊറച്ച് സവാള ശകലം സാവാള പിന്നെ ശകലം ഒരു ഒരു രണ്ടാറുവാഴ രണ്ട് മൂന്ന് കതുപ്പ് ഈ മുടി വളരുകയും ചെയ്യും മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പുക തലയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പുക അത് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ തലമുടി ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മ അത് ചുമപ്പ് കളറിട്ടതാ കളറിട്ടതാ എന്നാലും ശരി തന്നെ മറ്റേ ആ മുടിയുടെ കളർ അങ്ങ് പോയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മമാര് നമുക്ക് കാച്ച് തരാറുള്ള എണ്ണ തലയിൽ തേക്കാനുള്ള എണ്ണ പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കയ്യൂന്നി നമുക്ക് ഭയങ്കര റെയർ 
അതും നമുക്ക് ഈ താഴെ കണ്ടത്തിൽ പോയി കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് സിറ്റി ബേസ് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണ കാച്ചുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഹെയർ ഓയിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ട്രൂ ഹെയറിന്റെ ഒണിയൻ ഹെയർ ഓയിൽ ഈ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതില് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതായത് ഒണിയൻ കിരാനെല്ലി കറ്റാർവാഴ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഇല നെല്ലിക്ക കയ്യൂന്നി പിന്നെ മെഹന്തി അതായത് നമ്മുടെ അതിന്റെ പേര് എന്താ വരുന്ന മൈലാഞ്ചി ഇല ഇതൊക്കെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന പ്യുവർ ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ട്രൂ ഹെയറിന്റെ ഒണിയൻ ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ നേരത്തെ ഹെയർ ഹീറ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹീറ്റർ ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കി തലയിൽ നന്നായിട്ട് ഹെയർ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ തേക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എടുക്കണത് ഇനി നമുക്കിത് കൊടുക്കാം കറണ്ടിൽ ഓക്കെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഇട്ടു ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും ഇത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഇത് റെഡ് ആയിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിൽ തേക്കാൻ പറ്റിയ കറക്റ്റ് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് റെഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും ആ സമയം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിമൂന്നിൽ പരം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് മസാജ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ആവുന്ന വരെ ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ആ ഒരു എണ്ണ ചൂടായി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചില ഭയങ്കര ചൂടൊന്നും അല്ല കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൽപ്പിൽ തേക്കാൻ പറ്റിയ കറക്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തേപ്പിക്കാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കമന്റ്സിലൊക്കെ യൂട്യൂബ് കമന്റ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റീസെന്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ആണിത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് അമ്മയാണ് ദേശീയ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അമ്മുമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് തേക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രൂ ഹെയറിന്റെ ഒനിയൻ ഹെയർ ഓയിൽ അത് നല്ല മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കർപ്പൂരത്തിന്റെ മണം ഉണ്ട് അല്ലേ അമ്മുമ്മേ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മുമ്മ തലേ തേക്കട്ടെ അയ്യേ അമ്മുമ്മ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം അമ്മുമ്മയ്ക്ക് അറിയാം പിന്നെ അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷാമ്പു ഇട്ട് കഴുകി കളയാം അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്റെ ഹെയർ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഹെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ട്രൂത്ത് ഹെയർ ത്രീ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ത്രീ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ഹെയർ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫി ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഏതാണ് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു സപ്ലിമെന്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് ഹെയർ ഓയിലിന്റെയും ഷാംപൂന്റെയും കൂടി ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ പ
അപ്പൊ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിലും എല്ലാം കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്തായാലും ഹെയർ ഓയിൽ വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുമ്പ് നമ്മുടെ ചക്ക എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചക്ക വേവിക്കണം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സമ്മാനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഈ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് ഈ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് വേറെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്ന് വരാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ച പുതിയ ചെരുപ്പ് ഇട്ടു നടക്കത്തില്ല എന്താന്ന് ചോദിച്ച അഴുക്കാവും പോലെ നല്ല സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല എന്തിനാ ഞാൻ നല്ല സാരി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ സാരി പല്ലാവും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അടുക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ട് വരുമ്പോ പൂച്ച പറ്റിയിരിക്കും എലി പറ്റിയിരിക്കും എല്ലാ അതിനകത്ത് അല്ലേ കുഞ്ഞമ്മേ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു മോതിരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഏർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു പറയില്ല മോതിരം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഊരി വെച്ചു ഞാൻ എന്തിനാ മോതിരം ഇടുന്നത് അഴുക്കാവും അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അത് തേഞ്ഞു പോകുന്നു അതേ സമയം എന്റെ കുഞ്ഞമ്മക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒന്നല്ല പത്തല്ല ഇരുപത് സാരി കൊടുക്ക പത്ത് കമ്മല് ഈ കുഞ്ഞമ്മ പുതിയ സാരി കൊടുത്ത എന്ത് കിട്ടിയാലും വേറെ കാര്യം എടുത്ത് പറയണം കുഞ്ഞമ്മ അപ്പൊ കൊടുക്കും അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നല്ല കുഞ്ഞമ്മ എന്നും രാവിലെ എത്ര മഴയാണെങ്കിലും എത്ര എന്തൊക്കെ ഇടി വിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞമ്മ രാവിലെ നാല് മണിയായി വെണീച്ച് കുളിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കടയുണ്ട് ഏ കുഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് താഴെ കുഞ്ഞമ്മ അതിലാണ് കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഉപജീവന മാർഗം കുഞ്ഞമ്മക്ക് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞമ്മ സിംഗിൾ ഏരിയാണ് സിംഗിൾ ഏരിയാണ് നല്ല പരമ്പാരെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ അങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു ചായക്കടയുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുതിയ ഡ്രസ്സ് പുതിയ മാല ഇട്ട കുഞ്ഞമ്മ രാവിലെ ആരെയാണ് അതിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന അറിയാവോ ശിവനെ അടുത്തുള്ള ശിവൻ ചേർന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പുന്നല ശ്രീ നീലകണ്ഠപുര ശിവൻ ക്ഷേത്രം കുഞ്ഞമ്മയും ശിവനും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് സത്യം പറയല്ലോ കുഞ്ഞമ്മക്ക് ഈ ഇത്ര ഒരു ഏജ് ആയിട്ടും കുഞ്ഞമ്മക്ക് ഒരു അസുഖം ഒന്നുമില്ല കാലിന് മുട്ടിന് പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് അത് വലിയതല്ല എന്നാലും കുഞ്ഞമ്മ രാവിലെ നീറ്റ് കുളിച്ച് പൂതി ഉടുപ്പിട്ട് കുന്നല്ല ഇപ്പൊ ശിവനെയും കണ്ട് നിർമാലിയും തൊഴുതിട്ടേ കുഞ്ഞമ്മ വീട്ടില് വരുത്തുള്ളൂ പൂവൊക്കെ വെച്ച് കുഞ്ഞമ്മ എപ്പോഴും പൂ വെച്ചിരിക്കാൻ കണ്ട എപ്പോഴും പൂ വെച്ചിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ആണ് കുഞ്ഞമ്മ അത് നന്നായിട്ട് രാവിലെ പോകുമ്പോ ഒരു സെഷൻ പൂ കാണും തിരിച്ച് വരുമ്പോ ശിവന്റെ ദേഹത്ത് ഇട്ട് അത്രയും അതുപോട്ടെ രാവിലെ അമ്പതി പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു സാരി പോയിട്ട് വന്ന് കച്ചവടത്തിന് കയറുമ്പോ ഒരു സാരി അത് മാറ്റി പൊന്റു പോ പൊന്റു വെച്ചാൽ പുലലൂര് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പൊന്റു പൊന്റു എന്നാ പറയുന്നത് ആ പുലലൂര് പോകും അപ്പൊ പൊന്റു പോവാൻ നേരത്ത് ഒരു സാരി പൊന്റു പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അക്കറി പോകും അക്കറി ഇവിടെ ഇവരുടെ അനീതി ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ എടുത്ത് പോകും കുഞ്ഞമ്മയെ മക്ക കൊച്ചുമക്കളെ കാണാനിട്ട് അവിടെ പോകും അവിടെ പോയി താഴെ മാമിന്റെ വീട് കണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി എല്ലാം കേറിട്ട് വരും എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയാകുമ്പോ കുഞ്ഞമ്മക്ക് എന്താ മേള സ്നാക്സ് ഉഴുന്ന വട പരിപ്പ് വട എന്റെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഓർഡർ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ കൊണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മ ഈ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സകല കഥ വല്ലഭിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മക്ക് ഭയങ്കര വിഷമോ അവള് അവിടെ അമ്മൂമ്മ മാത്രമേ അവള് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മ കാറ് കൊണ്ടുവരും അവളെ അമ്മൂമ്മയെ കൂട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോകും നമ്മളെ വിളിക്കൂല ആ പരാതിയൊക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സാരിയുടെ കാര്യം കുഞ്ഞു എപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കും അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയും അതിനൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണിത് എന്താ വാങ്ങി കൊടുത്താലും എന്റെ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ പറയാം എല്ലാം കൊണ്ട് അലമാരിയിൽ കൊണ്ട് നാടിക്ക് അടിക്ക് അടിക്ക് വരെ ചെരുപ്പ് വരെ ചെരുപ്പ് കാണോ ചെരുപ്പ് മോതിരം കമ്മലും അതൊന്നുമില്ല എന്തിനാ ചവിട്ടത്തേക്ക് നാം
ഇങ്ങനത്തെ ചൂല് എത്ര പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന നോർമൽ ചൂല് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേരെന്തുവാ അമ്മേ കമുങ്ങിന്റെ അശ്വതി അശ്വതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്തോ കമുങ്ങിന്റെ ഓല കമുങ്ങിന്റെ ഓല ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മൂമ്മ ചൂല് കെട്ടിയേക്കുന്നത് അങ്ങനൊക്കെ ആ തണുങ്ങ് ചൂല് തണുങ്ങ് ചൂല് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തണുങ്ങ് ഈ ഇതിന്റെ പാള ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങള് കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ചക്ക വെട്ടിട്ടിട്ട് അതിനകത്താണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല വാഴ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടത്തി താഴെ പോണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ജനറേഷൻ നാല് ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ജനറേഷൻ നിനക്ക് കൂടെ ഒരെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ മൂന്ന് ജനറേഷൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇവര് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അത് എടുത്തിട്ട് വരാം അത് കണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അധികം ലാഗ് അടിക്കാതെ എടുത്തിട്ട് വരാം എന്റെ ഭാഗം സർപ്രൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവര് കളവയിൽ കൂടെ എത്തി നോക്കും ഇനി അമ്മൂമ്മക്ക് വല്ല വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതായിരിക്കും എല്ലാ സർപ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ അലമാരി കൊണ്ട് പൂട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടോ ഒരു ബോക്സ് കഴിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഇത് ഒരു വെറും ഒരു അവാർഡ് അല്ല തിരിഞ്ഞു പോയില്ല നമ്മുടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമാട്ടോ ഇത് കാരണം ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ല പക്ഷെ പക്ഷെ എങ്കിൽ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു എറൗണ്ട് ഒരു രണ്ടര മാസം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കാണിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വൈറലായത് അമ്മേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വൈറലാണ് അറിഞ്ഞോ അത് വൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറലായത് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ഒത്തിരി വെച്ച് പതിനാറ് ലക്ഷം പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ വീട് ഈ പൊളിഞ്ഞ വീടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീട് നമ്മുടെ നാട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കമന്റ് ചെയ്തു അതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു എല്ലാവരുടെയും കമ്പനി ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് ഇവ എവിടാണ് സ്ഥലം എന്നാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പുന്നലയാണ് എന്റെ വീട് പുന്നല ആനകുളത്താണ് പുന്നല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല പത്തനാ പുന്നലാ പുന്നല ഒന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പുന്നല അതായത് അലുമുക്ക് പുന്നല പത്തനാപുരം പുന്നല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇത് ഫുള്ളും ഗ്രാമപ്രദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഫുള്ള് മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കരിയിലക്കിളിയാണ് ഈ കിടന്ന് കിളിയിലാന്ന് കളിക്കാൻ ഫുൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ല പൊട്ടിക്ക് കാണട്ടെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് അവാർഡ് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് അമ്മയുടെ കൊച്ചു മോക്ക് കിട്ടിയതാണ് പൊട്ടിച്ച് കണ്ടാലല്ലേ പറ്റുന്നത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം നമ്മളിത് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യാണ് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിത് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ അമ്മ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓ ദൈവത്തിന് നൂറ് സ്തുതി കണ്ണാടിയല്ല ഇത് ഇത് ഒരു ലക്ഷം പേര് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡ് ആണ് ഇത് എന്താണ് എന്റെ പേര് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ സിൽവർ എന്നിട്ട് വെള്ളി
അയ്യോ കൈയടിച്ച് പാസ് ആയിരിക്കും കൈയടിച്ച് എന്റെ ലൈഫിൽ ആണെങ്കിലും അമ്മയുടെ ലൈഫ് അല്ലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവാർഡ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞമ്മ ഈ പ്രാവശ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു നമ്മുടെ സാധനം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കമന്റ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയത് തന്നെ അയ്യോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആഘോഷമായിട്ട് എന്താണ് ചക്ക ചക്ക പുഴുക്കും ചമ്മന്തി ഞങ്ങൾ കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വരെ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പുന്നല നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് എന്റെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നാട്ടിലും സ്പെഷ്യലി എന്റെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും കമന്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു അവാർഡ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങളില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര വലിയ റീച്ചിൽ എത്തുമെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതെ എടുത്തെടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി വരുന്നില്ല യെസ് അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സ്നേഹം എപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ അനിയൻ എന്റെ കൊച്ചില്ലാതെ അവനും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ അവന് വരുമ്പോ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അവനും നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അവനവിടാണല്ലോ യെസ് ഓക്കെ അയ്യോ ഞാൻ ഒരാളെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം ഇത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയും നമ്മുടെ ക്യാമറമാനാണ് ഇത് ഇതാണ് കുറെ നാളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്പീസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയൂ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാനാണ് എന്റെ മോൻ പോലെ തന്നാണ് എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഇല്ലാത്തതിന് പകരം ഇവനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിങ്ങിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം വിവിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും എടുത്തു തരാനുള്ളത് വിവിനെ നിന്നെ തിരക്ക് എത്ര എല്ലാ വീഡിയോസിലും നിന്നെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവരും കമന്റ് വരിക്കുന്നത് ആരാണ് ക്യാമറമാൻ ആരാണ് ക്യാമറമാൻ എന്ന് കാണാൻ വലിയ ലുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തല കുറച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് കാണാനൊരു ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ ഇവനാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ വിപിൻ ജയ്കുമാർ ഒരു പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ് അല്ലെ കളർ പടത്തിന്റെ ഓണറാണ് അപ്പൊ വിപിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എന്റെ വായിരിക്കുന്നൊക്കെ കേട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരാറുള്ളത് വിവിനെ ഓക്കെ ഓക്കെ പങ്കെടുത്തും കൊള്ളാടാ പിന്നെ ആശാന്റെ മുഖം നന്നായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാകാതിരിക്കത്തില്ല യെസ് അപ്പം ഇനി കരയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൽ വന്ന് കരയുന്നത് ഓക്കെ മമ്മി കരയുന്നത് തളരരുത് രാമൻകുട്ടി തളരരുത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം കരയുന്നത് എന്റെ കൊച്ചുകൂടി ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്റെ മോൻ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഓ ചക്ക ഉണ്ടെന്ന് ചക്ക ഉണ്ടെന്നേ ചക്ക വന്ന് ചക്കക്ക് ഉപ്പ് ഓ തുടുപ്പാണ് ഞങ്ങളെ ചക്കടെ തുടുപ്പ് നോക്കേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും തുടുപ്പെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതേ കൊതി കിട്ടായിക്ക് ഇച്ചിരി വെടി കളയാം എനിക്ക് വേറെ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പറ്റാ നോക്കട്ടെ ചക്ക സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവരാം ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ കവറ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊരു സഹോദരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനിത് കണ്ടില്ലായി
ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് എന്തൊരു സാധനം കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതും കൂടെ വന്നു യെസ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ സത്യത എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആരാണ് എൻ്റെ നൂറാമത്തെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരം ആയിരം അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആയിരമാണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടെ വരുമല്ലോ അത് വരാതെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മളെ കാണാത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ട്രൂ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവാർഡ് അത് മടക്കി വെക്കാതിരിക്ക പേപ്പർ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കും ഇനി നമുക്ക് ട്രിവാൻഡത്ത് അവിടുത്തെ വീട്ടില് കൊണ്ട് വെക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ വീട് ഓട്ടർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ശരിയാക്കുന്നു അന്ന് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ നാടൻ രീതി ചക്കയും ഈ രണ്ടും സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചക്ക വേവിച്ച് പലയിടത്തും പല പ്രേക്ഷകരെ ഈ ചമ്മന്തി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ഈ ചക്കയും ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ ചക്ക അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് തറ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചക്ക ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ചമ്മന്തി നോക്കിട്ട് ആ വിചാരിക്കരുത് എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടെന്നറിയാമോ സോറി നിങ്ങളല്ലേ ഇറങ്ങണ്ടേ അതെ ഇതാണ് ആളിറങ്ങാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകും അങ്ങനെ രണ്ട് വണ്ടി വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു